Hello everyone, welcome to my YouTube channel NCRT Maths Hub. Today, in this video, we will do worksheet number 26, class 10, subject mathematics. So let's begin. Today, our topic is applications of distance formula. So try to recall, first of all, the formulas. The first one is the distance D between the two points P x1, y1 and Q x2, y2 is given by the distance formula that is under the root x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. So next one is the distance of point P x y from the origin that is O whose coordinate is 0 0 is given by under the root x square plus y square. This is the particular case of the distance formula. So keep in mind. So now the question is can we apply the distance formula if we take more than two points. Kya hum distance formula apply kar sakte hain agar hum do se jada point lete hain. So the answer is yes. The distance formula is applied for any number of points. Ab chitne bhi point le lijiye. So we can distance formula apply kar sakte hain. So now case one equidistant points. So in this case we have two examples. You can see example one find a point on x axis which is equidistant from the points a minus 2 5 and b 2 and minus 3. So we have a coordinates given hai, minus 2 5 and b ke coordinates given hai, 2 and minus 3. So we have x axis per a point find out karna hai jo ki in do points se equal distance per hai. So since the point lies on x axis only so the coordinates will be x and 0 because you know what will be x axis per y coordinate kya hoga? 0 hoga. so this point ke coordinates will be x axis per hai. x and 0 hoonge iske coordinates so we can take it as point C x 0 which is equidistant from point A and B so that we have AC equals to BC this is the given condition that C is equidistant from point A and B so we can say AC equals to BC so now by using a distance formula so that is under root x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square you will have the relation x plus 2 whole square plus 0 minus y whole square under the root and equals to under the root x minus 2 square plus 0 plus 3 whole square. So now on squaring square root sign will be cancelled. So we have x square plus you can see here x square plus 4x plus 4 by using the identity a plus b whole square here and minus 5 square becomes 25 so here 25 so in the right hand side you can see a square plus b square minus 2ab or you can say a square minus 2ab plus b square and 0 plus 3 becomes 3 square so this is 9 so you can see here 9 so now we have 4x plus 25 in the left hand side and minus 4x plus 9 in the right hand side so now in the left hand side become 4x plus 4x okay minus 4x ko transpose kar diya left hand side mein so that it will become positive so 4x plus 4x and 25 component transpose kar the right hand side mein so that it will be negative. So 8x equals to minus 16 and x will be minus 16 upon 8 so this will be minus 2. So hence the required point is minus 2 0 that is at equidistant from the point a minus 2 5 and b 2 minus 3. So now the next example is example number 2 find a relation between x and y so that the point x y is equidistant from the point 3 7 and 5 4. So, we have to find out find out the relation. Point P, which is xy, is so point P, which is xy, which is equidistant to the point given point, se, <coughs> 3, 7, or 5, 4. Se. So, let point P, xy be the equidistant from the point M, N. We have assumed that 3, 7 is the point M, and 5, 4 is the point N. So, point P is equal distance to M or N, se, so that we can say PM equals to PN. So, apply the distance formula and we will find the relation as, in, as shown in figure. You can so uh, you can see here 4x minus 6y equals to minus 17 is the required relation between the given point p x y and the points 3 7 and 5 4. So now case number two collinear or triangle. So the key I'm about carrying a collinear or triangle key. So three points a b and c as shown in figure said to be collinear if a B plus B C equals to A C. आप देखिए आपके सामने क्या है? एक फिगर के अंदर A B और C दिखाया गया है. So हम कह सकते हैं कि तीनों points A B और C collinear होंगे. एक ही line पर lie करेंगे कब? If A B plus B C equals to क्या आ जाए? A C आ जाए. So now three points are form a triangle. अब तीन point है जो वो क्या करेंगे? Triangle बनाएंगे कब? If sum of any two sides is greater than the third side. This is the condition for triangle. So A B plus B C must be greater than third side. That is A C. Or you can say AB plus AC must be greater than BC or AC plus BC must be greater than AB. These are the condition for the given points to form a triangle. So now find the type of triangle formed by the points 
P two minus five and T three zero and Q minus six minus one. So we have given three points P, T, and Q. So we have to tell which type of triangle is this. So the given points are vertices of triangle. So the distance between the these points is the length of the sides of triangle. In point ki beech ka jo distance hoga, wo kya hoga? Triangle ki side ka length hoga. So we find out karte hain by using distance formula. So you can see, we have PT distance used kiya PT. लेंथ फाइंड आउट किया बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला सो आपने देखा पीटी की लेंथ कितनी है 5.09 टी क्यू कितना है 9.05 आप देख सकते हैं एंड क्यू पी है जो हमारे पास वो कितना है 8.94 पॉइंट नाइन फोर सो ऑल आर डिफरेंट सो यू कैन से पी टी इज नॉट इक्वल टू टी क्यू इज नॉट इक्वल टू क्यू पी हैंस द ट्राइंगल इज स्केलन इस ट्राइंगल का क्या बोलेंगे हम स्केलन ट्राइंगल बोलेंगे क्योंकि ऑल द साइड्स आर ऑफ डिफरेंट मेजर सो दिस ट्राइंगल इज स्केलन ट्राइंगल सो नाउ प्रोसीड For case number three, you can see four points forming quadrilateral. So points A, B, C, and D taken in order form a square. If अब देखिए आपको four points given होंगे in the coordinates form. आपको एक ही coordinate given होंगे B, C, और D के coordinates given होंगे. So अब आपको बताना कि किस type का quadrilateral form होगा. So it may be square, it may be rhombus, it may be rectangle, or it may be parallelogram. So for the square Condition is AB equals to BC equals to CD equals to AD. All side must equal and diagonal must be also equal. Diagonal भी क्या होने चाहिए हमारे equal होने चाहिए. जैसे कि आप देख सकते हैं. And for rhombus, all sides must be equal, but diagonals are of different measure. So diagonal अगर आपके different measure के हैं, then that quadrilateral will be a rhombus. If the all sides are equal and diagonals are also equal, then it is square. So now, if opposite sides are equal and diagonals are also equal, then it is rectangle. And if All sides, opposite sides are equal and diagonals are also not equal. Then it is parallelogram. So keep in mind. So now you can answer these questions. You can see question number one, two, and three. These are the questions for your practice. So now proceed for the solution part. So in the first question, we have to determine if the points minus four, three, zero, three, and two, three are collinear. हमें बताना है कि ये points collinear है या नहीं. So let the given points are a minus four three and b zero three and c two three. So now by using distance formula, that is x two minus x one square plus y two minus y one square. So a b will be a b क्या हो जाएगा हमारे पास? जैसे कि आप देख सकते हैं, a b will be <coughs> x two minus x one square. So x two we have as zero. So this will be zero minus minus four square plus three minus three square. So this will be zero plus four square plus zero square. So zero plus four becomes four square and zero will be zero. So four square becomes sixteen. So sixteen root will be four. So sixteen root हमें कितना मिल जाएगा four unit. So AB हमें मिल चुका है four unit. So now BC BC will be x two minus x one square. That is two minus zero square plus three minus three square. So ये क्या हो जाएगा two square plus zero square becomes zero. So four plus zero. So this will be four under the root four and the square root of four will be two unit. So हमें BC मिल जाता है two unit. So now find the CA. So CA के लिए आप देखेंगे आप distance formula apply कीजिए फिर से. So हमें क्या मिलेगा under the root x2 टू माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस फाइव स्क्वायर अपलाई करने के हमें क्या मिलेगा माइनस फोर माइनस टू स्क्वायर प्लस थ्री माइनस थ्री स्क्वायर सो माइनस फोर माइनस टू बिकम माइनस सिक्स स्क्वायर प्लस थ्री माइनस थ्री बिकम जीरो स्क्वायर सो माइनस सिक्स इंटू माइनस सिक्स बिकम थर्टी सिक्स प्लस थर्टी सिक्स एंड प्लस जीरो सो दिस विल बी थर्टी सिक्स सो अंडर द रूट थर्टी सिक्स विल हैव द प्राइम फैक्टर्स एज सिक्स इंटू सिक्स यू कैन से दिज आर नॉट द प्राइम फैक्टर्स बट वी कैन से सिक्स इंटू सिक्स बिकम थर्टी सिक्स सो आप देख सकते हैं इस पेयर से आपको क्या मिल जाएगा बाहर सिक्स आप इस रूट से बाहर निकाल सकते हैं सो दैट आंसर विल भी सिक्स यूनिट सो आपको सी ए क्या मिल चुका है सिक्स यूनिट मिल चुका है एज हेयर आप देख सकते हैं ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू क्या मिला हमें सी ए मिला सो दैट इज फोर प्लस टू इक्वल्स टू सिक्स मिला और यू कैन से सिक्स इक्वल टू सिक्स दिस इज ट्रू स्टेटमेंट सो आप देख सकते हैं हमें ए बी प्लस बी सी आप फिगर से देख सकते हैं ए बी हमें फोर मिला बी सी हमें टू मिला सो ए सी हमें कितना मिला सिक्स मिला सो All these points are collinear, so thus we can say points A minus four three, B zero three, and C two three are collinear points. So now proceed for question number two. So the distance between the points minus eight five and x axis is dash units. अब आपको बताना है कि जो point minus eight five है और x axis के बीच का distance कितना है. So as you can see, minus eight five lies in the second quadrant. देखिए x आपका क्या है negative. x कोऑर्डिनेट आपका नेगेटिव है और y पॉजिटिव है सो so, x इज नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव दिस लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट माइनस x और y आप देख सकते हैं कहाँ लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है सो दिस पॉइंट लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट देयरफॉर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज y कोऑर्डिनेट 
वुड बी द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस सो आपका जो वाई कोऑर्डिनेट है वही आपका क्या होगा प्रपैंडिकुलर डिस्टेंस होगा उस पॉइंट का एक्स एक्सिस से सो द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट माइनस एट फाइव एंड एक्स एक्सिस इज फाइव यूनिट सो हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा फाइव यूनिट हो जाएगा सो नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री फाइंड द टाइप ऑफ क्वारिनेटर फॉर्म इफ एनी बाई द पॉइंट्स माइनस नाइन वन माइनस सिक्स फोर एंड जीरो टू एंड माइनस थ्री माइनस वन इन पॉइंट से कोई क्वारिनेटर बनता है या नहीं अगर बनता है तो वो किस टाइप का क्वारिनेटर है कौन सा क्वारिनेटर है हमें बताना है सो यून पॉइंट्स आर ए माइनस नाइन वन बी माइनस सिक्स फोर एंड सी जीरो टू एंड डी माइनस थ्री माइनस वन सो नाउ बाई यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मला दैट इज एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन स्क्वायर आप ये डिस्टेंस फॉर्मला अप्लाई करेंगे फॉर ऑल साइड्स एंड डायगनल ऑल्सो सो आपको सिक्स टाइम डिस्टेंस फॉर्मला अप्लाई करना होगा इन फोर पॉइंट्स पे सो दैट आप बता सकें कि क्वारिनेटर कौन सा है वेदर इट इज स्क्वायर वेदर इट इज रोमबर्स वेदर इट इज रेक्टेंगल वेदर इट इज पैरलोग्राम वो क्या है स्क्वायर है रेक्टेंगल है पैरलोग्राम है या आपका रेक्ट रोमबस है आपको बताने के लिए डिस्टेंस फॉर्मला अप्लाई करना होगा सिक्स टाइम सो फर्स्ट ऑफ ऑल साइड फाइंड द साइड ए बी सो आप देख सकते हैं माइनस सिक्स माइनस ऑफ माइनस नाइन स्क्वायर प्लस फोर माइनस वन स्क्वायर सो दिस विल बी माइनस सिक्स प्लस नाइन स्क्वायर देखिए आप माइनस माइनस क्या हो जाएगा जैसे आप ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा सो कीप इन माइंड माइनस सिक्स प्लस नाइन होल स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर बिकम्स नाइन सो आप देख सकते हैं नाइन माइनस सिक्स बिकम थ्री सो थ्री स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर बिकम्स नाइन प्लस नाइन सो नाइन प्लस नाइन बिकम एटीन नाउ डू द प्राइम फैक्टाइजेशन ऑफ एटीन आपको प्राइम फैक्टाइजेशन करना है एटीन के सो दिस विल बी थ्री इंटू थ्री एंड टू सो आप देखिए थ्री थ्री का पेयर बना के बाहर ले आइए सो दैट आपको मिल जाएगा थ्री इंटू टू यूनिट्स सो बी आप फाइंड आउट करेंगे सिमिलरली तो अब आपको कितना मिल जाएगा टू रूट टेन यूनिट्स मिल जाएगा एंड सिमिलरली आप देखेंगे आप सी डी फाइंड आउट कर लेंगे देख सकते हैं आप स्क्रीन पे आपके सामने है तो सी डी फाइंड आउट करते हैं आपको कितना मिलता है थ्री रूट टू यूनिट मिलता है एंड उसी प्रकार से आप डी ए फाइंड आउट कर लेते हैं तो आपको डी ए मिल जाता है टू रूट टेन सो आपने क्या देखा अपोजिट साइड सर इक्वल सो आप देख सकते हैं हेयर ए बी इक्वल्स टू सी डी दैट इज़ थ्री रूट टू एंड बी सी इक्वल्स टू डी ए दैट इज़ टू रूट टेन सो हमें क्या मिला अपोजिट साइड इक्वल मिली सो नाउ वी विल चेक इट्स डायगनल वेदर इट इज़ ए रेक्टेंगल और पैरोलोग्राम अब देखिए हमें क्वारिटल की अपोजिट साइड मिल चुकी है इक्वल सो so, ये क्या है रेक्टेंगल भी हो सकता है और पैरोलोग्राम भी हो सकता है सो so, इसको कंफर्म करने के लिए मैं क्या करना होगा इसके डायगनल भी फाइंड आउट करने होंगे सो फाइंड द डायगनल ए सी फर्स्ट सो यू कैन सी हेयर डायगनल ए सी विल भी जीरो माइनस नाइन हॉल स्क्वायर प्लस टू माइनस वन हॉल स्क्वायर सो दिस विल भी नाइन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर दिस विल भी एटी वन प्लस वन रूट ऑफ एटी वन प्लस वन बिकम्स रूट ऑफ एटी टू सो दिस इज द डायगनल ए सी आपने ए सी डायगनल निकाल लिया है सिमिलरली आप बी डी डायगनल सोल्व कर लेते हैं तो आपको बी डी डायगनल मिलता है रूट थर्टी फोर जैसा कि आप देख सकते हैं फिगर में स्क्रीन पर सो बी डी इक्वल टू कितना हमें मिला अंडर रूट थर्टी फोर सो आप देख सकते हैं ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी वो द डायगनल्स आर ऑफ डिफरेंट मेजर ए सी और बी डी इक्वल नहीं है जो कि आप देख सकते हैं रूट एटी टू इज नॉट इक्वल टू रूट थर्टी फोर ये दोनों डायगनल इक्वल नहीं है मीन्स क्या है ये जो गिवन क्वारी लेटर है वो हमारा क्या है पैरोलोग्राम है सो हैंस क्वारी लेटर ए बी सी डी वुड बी ए पैरोलोग्राम ये जो हमारा क्या है जो क्या बनेगा क्वारिटल ए बी सी डी क्या बनेगा पैरोलोग्राम बनेगा सो इफ यू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो देन प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन थैंक्स फॉर वॉचिंग